guys, selamat sore balik lagi bareng gue Alfat di vlog traveling backpacker dan low budget ini. Ya betul sekali, ini adalah chapter 2 jalan-jalan gue di Semarang. Setelah tadi gue mengunjungi wisata kawasan sejarah Sampokong dan sekarang gue agak naik ke atas. Sekarang gue berada di Batu Gong. Iya nggak sih? Sorry 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 sorry, barusan gue lupa. Ini namanya nih nih ada namanya biar gak gue nggak salah ya. Ini namanya Vihara Buddha. Gaya Watugong. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini ada denahnya, sejarahnya, sedikit sejarah bahwa vihara yang ada di belakang aku ini atau pagoda itu yaitu pagoda tertinggi yang ada di Indonesia dengan tinggi 45 meter dan di dalamnya ada patung Dewi Kuan Im setinggi 5 meter dan ini arsitekturnya oriental banget karena asli dari Cina, Tiongkok dan juga dari Thailand. Ini patokannya gampang banget. Pokoknya dari arah Undip teman-teman naik terus ke atas sampai nanti di sebelah kiri melihat kawasan yang really good banget buat didatengin. Ini gratis loh guys, cuman bayar parkir seikhlasnya aja. Di sini ada batu alam asli berbentuk gong yang dipakai sebagai nama kawasan di sekitar vihara sejak dulu. Nah, kemudian setelah ini teman-teman bakal melihat gate yang megah ini. Ini nggak ada tulisannya sih, tapi buat difoto menurut gua oke okay banget. Ini secara keseluruhan sepi banget karena memang lokasinya di atas jadi nggak banyak orang tahu. Tuh, itu main buildingnya. Ini dibangun pada tanggal 15 Oktober 1955. Jadi tepat setelah kemerdekaan. 10 tahun tepat setelah kemerdekaan gitu. Nih guys lihat. Nih yang tadi gua bilang. Ini kalau kita hitung ya, gua hitung ya ada berapa lantai itu bukan 1 2 3 4 5 6 7 8. Katanya buat pembangunannya ini menggunakan marmer dan alat-alat atau kelengkapan bangunan full dari Tiongkok. Jadi harusnya teman-teman berbangga dirilah orang Semarang ya yang punya pagoda ini. Wah, ini harus harus dilestarikan banget, dijaga dan disupport untuk selalu dalam kondisi baik. Nah, ini kalau nggak salah di sana juga nanti ada Buddha tidur. Ini tingginya ingat-ingat ya 45 meter. Wah, ini asri banget sih kalau misalkan teman-teman suka kawasan-kawasan sejuk, oriental, nggak terlalu crowded dan tentunya gratis juga. Ke sini bisa naik motor atau naik bis trans Semarang. Terakhir kita coba ajak ke sana. Oke. Okay. Sekarang kita bakal ke sana dulu. Let's go. liatin jadi pertama kali naik bakal ada tangga ini mirip ini loh apa bahan-bahan kayak tangga di Candi Borobudur konsepnya sih ya wow. pas teman-teman naik nah teman-teman langsung lihat pilar-pilar yang menjulang tinggi di sampingnya itu ada ukiran-ukiran tuh ada tulisannya nih terus menjadi tumbuh bava ada relief-relief yang menceritakan Oh, kalau teman-teman lihat ya. Oh. Ini ada tulisannya pembatas lepas alas kaki. Oke, kita lepas alas kaki. Jangan lupa dirapihkan. Sip. Oke, setelah itu wah. Bangunannya tinggi kan? Sekilas sih memang bangunannya oriental. Ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada motif ini enggak sih? Motif teratai, ya enggak? motif teratai tapi ya aku lihat sih ini bangunannya lebih modern sih lebih modern halo guys balik lagi bareng gue Alfat jadi sekarang gue udah berada di depan dari uh, aula yang digunakan untuk sembahyang dan juga ritual keagamaan jadi sebelum kita masuk gue bakal ngasih tau ke teman-teman attention bahwa sendal sepatu harus dilepas tuh dilepas kan kedua di sini ada tulisan dilarang merokok atau no smoking dan yang kedua perhatian bahwa ruangan ini dilengkapi dengan CCTV. So jadi teman-teman yang mau masuk ke dalam perhatikan sopan santun karena di dalam itu tempat beribadah. Jangan menggunakan kolor, jangan menggunakan alas kaki dan jangan melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan seperti teriak, berisik, mengganggu orang ibadah itu nggak boleh banget.
Halo guys, sebelum gue uh, menuju pagoda, tadi gue sempat terhenti karena gue melihat ada di belakang gue yaitu Buddha tidur atau reclining Buddha yang mirip yang ada di Wat Po, Thailand. Nah, ini di belakang gue tuh, kelihatan nggak? Memang Indonesia itu kaya dengan ini ya, kaya dengan agama, budaya, peninggalan sejarah. Dan menurut gue itu sangat asik banget untuk dipelajari, untuk digali informasi, sehingga pengetahuan kita bisa lebih lagi mengenai kecintaan kita terhadap Indonesia. Wow, jadi kita nggak usah ke Thailand, di Indonesia pun ada datang aja ke Semarang. Saran buat teman-teman yang mau ke daerah Pihara ini, gue saranin kalau nggak pagi, sore, karena memang cuacanya lebih adem, lebih healing, jadi memang setelah jalan-jalan di tengah kota nih, teman-teman enaknya baru menuju ke sini. Yes guys, balik lagi bareng Galvat. Jadi di edisi Semarang kali ini, gue sekarang tempat berada di Pagoda yang di dalamnya ada patung Dewi Kuan Im setinggi 5 meter dan juga tinggi dari pagodanya yaitu ada 45 meter yang mana ornamennya orisinil dari Tiongkok dan juga Thailand. Mau tahu kayak gimana di dalamnya? So ikutin saya. Ini jadi gue harus melewati beberapa pundak, pundak. Iya kali ya, anak tangga pokoknya. Anak tangga sampai di bagian atas teman-teman harus melepas alas kaki, jangan sampai pakai alas kaki. Nah, ini di sini ada ada relief juga. Kalau teman-teman bisa lihat ini reliefnya naga ya. Sampai atas ini reliefnya naga. Dan untuk di bagian pilar-pilarnya di situ ada gambar-gambar dewa prajurit naga dan juga di atasnya reliefnya naga juga. Sampai ke atas itu di setiap undakannya itu ada patung Dewi Kuan Im Lihat nggak? Indonesia punya segalanya Let's go ke atas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sebelum masuk ke pagoda, aku mau nunjukin ke teman-teman Di sini ada uh, marmer peresmian yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Mardianto Pagoda Avalokitesvara Meta Karuna diresmikan tanggal 14 Juli 2006. Guys, jadi kalau misalkan tadi yang pernah gue bilang bahwa ada patung Dewi Kuan Im yang setinggi 5 meter Itu tepat ada di belakang gue, ini dipakai buat beribadah Dan juga tepat berada di tengah dari pagoda ini Jadi pagodanya bukan berumpak-umpak yang bisa kita naiki Jika teman-teman lihat, di atas gue ini benar-benar lorong tinggi sampai full Sampai atas tinggi sampai 45 meter Ini gue zoom ya Ini ada patungnya Dan ini untuk alas beribadah yang mau beribadah ini digunakan sebagai alas. Jadi kalau teman-teman kesini lihat bantal ini bukan buat uh, rebahan ya, tapi ini buat alas beribadah. Halo guys, thank you for watching. Jadi ini adalah akhir dari vlog perjalanan gua untuk di komplek pagoda. Setelah ini gua bakal datang ke objek wisata apa lagi yang ada di Semarang. Jadi ikutin terus vlog ini dan bagi teman-teman yang menyukai dunia traveling, backpacker dan juga low budget, langsung aja di subscribe dan apabila ada informasi yang miss atau misalkan ada yang ingin ditambahkan dalam informasi yang saya sampaikan dalam video ini, langsung aja komen di bawah ini dan jika ada pertanyaan langsung aja hubungi gua via email, DM Instagram ataupun komen di YouTube gue ini dan jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Bye bye.